এটা একটু ফিল করতে হবে আচ্ছা চলো স্টার্ট করছি দেখো ভেলসিটি ইকুয়াল টু টি বাই মিউ কি বললাম বলো টি বাই মিউ টি টা কি ইলাস্টিক প্রপার্টি না টি টা কি বলো ইলাস্টিক প্রপার্টি না হ্যাঁ টি আচ্ছা বলো তো মিউটা কি মিউটা কি মিউটা মিউটা বলতে পারবে মিউটা কি মাস পার ইউনিট লেন্থ আচ্ছা মাস পার ইউনিট লেন্থ মানে কি আচ্ছা মানে বলবো না মানে তো খুব ইজি এটা কি আমি বলতে পারি ইনার্শিয়াল প্রপার্টি হ্যালো বলো ইনার্শিয়াল প্রপার্টি বলতে পারি স্যার ইনার্শিয়াল প্রপার্টি মানে কি মানে আচ্ছা ইনার্শিয়াল প্রপার্টি বলতে আমরা ইয়ে ছিলাম না তোমার ইনার্শিয়া যেটা মাস যেটা ইনার্শিয়াল প্রপার্টি না মাস হ্যাঁ 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 তাই না তার মানে এইটাকে আমি কি বলতে পারি টেনশনটাকে কি 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 প্রপার্টি বলতে পারি বলো কি বললাম ইলাস্টিক প্রপার্টি আচ্ছা আবার দাঁড়া এটা আরেকবার খুলতে হবে ডোন্ট সে আজকেও ভালো ভালো জিনিস হবে একটু পে অ্যাটেন্ড অ্যাটেনশন রাখবে সবকিছু বুঝতে পারবে দেখো বুকিশ পড়ানো যায় কিন্তু বুকিশ পড়ালে না তোমরা এখন হয়তো এক্সাম দিয়ে দিতে পারবে কিন্তু ফিজিক্সটা এনজয় করতে পারবে না আর সারা জীবন বলবে দূর কি পড়েছি ফিজিক্সটা দেখো এটা মানে হচ্ছে টি মানে হচ্ছে কি প্রপার্টি বলো ইলাস্টিক প্রপার্টি তাই না আচ্ছা আচ্ছা এইটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল প্রপার্টি তাহলে এরপরে এরপরে আমরা যখন ওয়েভ এর ভেলসিটি দেখব সেটা ট্রান্সভার্স ওয়েভই হোক বা বা তোমার লংগিটিউডিনাল ওয়েভই হোক সেটা দেখব রুট ইলাস্টিক প্রপার্টি বাই ইনার্শিয়াল প্রপার্টি সেটাও আমি প্রুফ করব তো বলো তো এই যে ভিটা পেয়েছি টি বাই মিউ এইটা এই যে ভি ইকুয়াল টু রুট টি বাই মিউ এইটা কার ভেলসিটি বলতে পারবে কার ভেলসিটি ওয়েভের ट्रांसारेवी আপাতত ট্রান্সভার্স ওয়েভের জন্যই বার করলাম এরপরে আমরা রঙ্গি টুনেল জন্য বার করব আচ্ছা এবারে আমি তোমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন করাবো খুব ভালো করে দেখবে কোয়েশ্চেন গুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এভরিবডি প্লিজ পে অ্যাটেনশন আজকে একটু ফাস্ট করবো কারণ আমাদের বেসিক জিনিসপত্র হয়ে গেছে আমাদের এই ফর্মুলাটা লাগবে দেখো টি ইকুয়াল টু রুট ভি ইকুয়াল টু রুট টি বাই মিউ দেখো প্রবলেম করছি দেখো हंड्रेड नि ঠিক আছে তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারবে কত সময় বাদে মানে এইখানে ধরো একটা ছোট্ট এরকম আমি ওয়েভ জেনারেট করেছি এর ভেলসিটি কত হবে এর ভেলসিটি কত হবে বলো 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 টি বাই মিউ হবে বলো 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 এর ভেলসিটি এই যে ওয়েভটা ইয়ে হয়েছে টি বাই মিউ এবার বলো টি কত হান্ড্রেড সরি মিউ কত 0.01 ভেরি গুড 0.01 কারণ গ্রাম পার মিটার আছে তাহলে এইটাকে ক্যালকুলেট করলে দেখো তো এইটা আসে কিনা 100 ভেরি গুড তাহলে বলো তো এই যে ভেলসিটিটা এটা কি ভেলসিটি পেলাম বলতে পারবে ওয়েভ ভেলসিটি কারেক্ট কোথায় স্ট্রিং ভেরি গুড তার মানে কি এই ওয়েভটা এরকম সামনের দিকে এগোবে না ইয়েস ভেরি গুড আচ্ছা এটা বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা হয়েছে সিম্পল যে আগে দিন ফর্মুলা পেছি সেটা এবার তোমাকে আমি যদি বলি এই লেনটা দশ মিটার তাহলে এই ওয়েভটা এ এন থেকে বি এন এ পৌঁছতে কত টাইম লাগবে খুব ইজি বলো দেখি টেন সেকেন্ড ভেরি গুড না টেন সেকেন্ড না 
मीटर उटली बसे पड़े से कत भेलसिटी देखे बोलो स्ट्रिंग बस पड़े से कत भेलसिटी देखे हंड्रेड मीटर पर सेकेंड देखा रईट हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ही तो देखे तैयार बोलो छोट क्वेश्चन डायग्राम ड्र कर सेम हो 
টিভি বেশি হবে তাই না অনেকেরই ভাবছো যে টিভি কেন বেশি হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই 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 ক্যালকুলেশন আমি আবার ফিরবো এই ক্যালকুলেশন আমি টিভি পুরো স্ট্রিংটার মাসে দুটোকেই নিয়ে আছে ওই জন্য বেশি ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ডিয়ার ভেবে দেখো টিভি কিন্তু এই এই মাসটা কেউ নিয়েছে আবার এই মাসটা কেউ নিয়েছে ঠিক আছে এইটা এই জায়গাটা আমি আবার ফিরবো কেন ফিরবো এটা আমি এক্সপ্লেইন করে নি দেখো তার আগে এই एग्जांपलটা আমরা করে নি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো ভালো করে দেখো এই एग्जांपलটা এই যে উপরে যেটা এটা কোন একটা কম্পিটিটিভ एग्जामের প্রবলেম আমি বলে দেব ওই ওখানে কি করতে হবে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কিভাবে নিতে হবে দেখো দেখো আমার কাছে একটা লেন্থ আছে এর মাস এম লেন্থ এল কি বললাম মাস এম লেন্থ এল তাহলে বলো তো এই স্ট্রিংটার এই একটা পয়েন্ট আমি বললাম 1 এই একটা পয়েন্ট আমি বললাম 2 বলো তো এক আর দুই পয়েন্টে টেনশন সহ সমান কি সমান নয় না डिफरेंट কেন কারণ দুটো তো ভালো করে শোনো ভালো করে শোনো তোমরা যে বলছো একদম ঠিক বলছো দেখো t1 এ যে টেনশনটা ভালো করে শোনো t1 এ যে টেনশন না আমি ধরলাম এটা এখান থেকে x ডিসটেন্স তাহলে ভেবে দেখো t1 এ যে টেনশনটা হ্যালো t1 এ যে টেনশনটা এই t1 এ যে টেনশনটা এই যে এইটুকু পোরশনকে যদি আমি কেটে নি কেটে নিলাম এর নিচের দিকে mg কাজ করছে এইটুকু পোরশনের মাস ধরো m স্মল m1 m1 g কাজ করছে হ্যাঁ আর উপরে এটা টেনশন না এই যে t1 হুম আচ্ছা তাহলে বলো তো m1 এর ভ্যালু কি হবে দেখো এই রডটার মাস পার ইউনিট লেন কত μ কত এই রডটার m by l বলো এই রডটার মাস পার ইউনিট লেন কত টোটাল মাস l টোটাল লেন্থ l টোটাল মাস m টোটাল লেন্থ l তাহলে মাস পার ইউনিট লেন m by l তাহলে বলো তো m1 এর ভ্যালু কত হবে x into m by sorry x into m by l হবে বলো হ্যালো বলো x ইনটু m by l হবে বলো 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 হ্যাঁ স্যার তাই না x ইনটু m by l ই তো হবে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো डाउट আছে তাহলে বলো তো t1 এর ভ্যালু কত m by l ইনটু x না ওহো সরি ইনটু g ইনটু g হ্যাঁ কারণ এই পুরো পোরশন এই পুরো পোরশনটা মুভ করছে না উপরে যত পোরশন নিচেও তত পোরশন এবারে বলো मास थे जीरो डिफरेंट कथाटी v2 
তাই না ওখানে টেনশন বেশি তোমরা বুঝতে পেরেছো ভি টু তে টেনশন ভেলোসিটি বেশি হবে বলো ভেলোসিটি বেশি হবে তার মানে বলো ভি ওয়ান এ ভেলোসিটি বেশি না ভি টু তে ভেলোসিটি বেশি বলো এক নাম্বার পয়েন্টে ভেলোসিটি বেশি না দুই নাম্বার পয়েন্টে ভেলোসিটি বেশি দুই নাম্বার পয়েন্টে ভেলোসিটি বেশি তার মানে বলো কোন একটা ওয়েভ যদি এই ভাবে যায় কোন একটা ওয়েভ যদি এই ভাবে যায় তাহলে বলো তো তার কোন অ্যাক্সেলারেশন থাকবে কি থাকবে না কোন একটা ওয়েভ যদি এই ভাবে যায় তাহলে তার কোন অ্যাক্সেলারেশন থাকবে কি থাকবে না মানে ওপর দিকে যাচ্ছে থাকবে কারণ ভি ওয়ান আর ভি টু ডিফারেন্ট হচ্ছে ভেলোসিটি চেঞ্জ মানেই তো অ্যাক্সেলারেশন তাই না বলো সেই ভেলোসিটি চেঞ্জ মানেই অ্যাক্সেলারেশন না তাই না ইয়েস অর্ঘ বলো কি কি কোয়েশ্চেন আছে বলো उत्तर टू বলতো এই যে এক নাম্বার পয়েন্টে এক নাম্বার পয়েন্টে এক নাম্বার পয়েন্টে যদি আমি লিখি ভি সেটাকে আমি লিখতে পারি রুট টি এর ভ্যালু কত এক নাম্বার পয়েন্টে টি ওয়ান ডি ওয়ান এর জায়গায় লিখছি টি ওয়ান বাই মিউ আচ্ছা টি ওয়ান এর জায়গায় আমি কি লিখতে পারি এটা লিখতে পারি রুট এম এল বাই জি রাইট এটা এইটা কি আসছে মিউ এর ভ্যালু বসিয়ে দাও টি ওয়ান এর ভ্যালু বসিয়ে দাও আর এটা আসছে রুট এক্স জি হ্যাঁ স্যার ওকে তার মানে ইন জেনারেল আমি देखो मैं अच्छा कत टाइम जीरो 
जीरो जी कत क्या ए रिलेटिव जिरो ना 
এস রিলেটিভ কত বলতে পারবে এস রিলেটিভ এল দা এই যে এস রিলেটিভ মানে কি দুটো পয়েন্টের মানে ডিস্টেন্স অফ ওয়ান উইথ রেসপেক্ট টু টু এস রিলেটিভ মানে কি এস ওয়ান মাইনাস এস টু না বলো এস ওয়ান মাইনাস এস টু না তাহলে আমি লিখতে পারি এল ইকুয়াল টু এবার ইউ রিলেটিভ মানে কি লিখতে পারি বলো রুট এল জি ইন্টু টি তাই না তাহলে এখান থেকে টি এর ভ্যালু কি আসছে বলো বলো রুট এল বাই জি এইটা মানে কি বলতে পারবে এই টিটার মানে কি বলতে পারবে जख्ल সে ওপরে কতক্ষণ বাদে যাবে ওপরে ওপরে কতক্ষণ বাদে যাবে বলো টু রুট এল বাই জি ভেরি গুড এবার বলো তো ওপর থেকে আমি যদি কোনো ওয়েভ কে পাঠাই ওপর থেকে এই পয়েন্ট থেকে যদি কোনো ওয়েভ কে পাঠাই সে নিচে কতক্ষণে আসবে রুট এল বাই জি ঠিক আছে তার মানে নিচ থেকে যেতে 10 মিনিট লাগছে ওপর থেকে নিচে আসতে 10 মিনিট লাগছে তার মানে দুজনকে যদি আমি একসাথে ছাড়ি তাহলে ওরা কত সময় বাদে মিট করবে বলতে পারবে কত টাইম বাদে মিট করবে দেখো এর ওপর থেকে নিচে আসতে দশ মিনিট লাগে আর এর ওপর থেকে নিচ থেকে উপরে যেতে দশ মিনিট লাগে এখানে পৌঁছতে তার মানে বলো তো দুজনকে যদি আমি একসাথে ছাড়ি তাহলে কতক্ষণ বাদে এরা মিট করবে টাইম টাইম পাঁচ মিনিট বাদে না তোমরা কি বুঝতে পেরেছো কেন পাঁচ মিনিট বাদে মিট করবে হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কিন্তু এটা বলিনি দুটো মানে একদম মিট পয়েন্টে মিট করবে আমি এটা বলেছি পাঁচ মিনিট বাদে মিট করবে এটা কি বুঝতে পেরেছো কেন পাঁচ মিনিট বাদে মিট করবে কিন্তু স্যার আমার এখানে তো টাইমটা ডিফার করে যাবে মানে যেটা করে যাচ্ছে না টাইম তো সেমই থাকবে ডিসটেন্স ডিফার করে যাবে টাইম সেম থাকবে না তোমরা দুজনে একসাথে চলা শুরু করেছো একজন তোমার যাদবপুর থেকে আসছো একজন শিয়ালদা থেকে আসছো দুটো একই সময়ে যা যাচ্ছ যখন মিট করছো তখন দুজনেই সেম ডিস্টেন্স কভার করেছো এটা নয় কিন্তু সেম টাইম নিয়েছো এটা তো ঠিক সেম টাইম নিয়েছো সেম টাইম আরে সেম টাইম না নিলে মিট করতে কি করে হ্যালো মিট করা মানে তো একটা পার্টিকুলার টাইমে মিট করেছো এই নয় যে তুমি আগে গিয়ে পৌঁছে গেছো তার এক ঘন্টা বাদে তোমার আর একটা বন্ধু এসে ইটস নট লাইক দ্যাট তোমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছো যে ওপর থেকে নিচে আসতে আমি যেটা বলছি সেটা বোঝো এর ওপর থেকে নিচে আসতে দশ মিনিট সময় লাগে আবার এরও নিচ থেকে উপরে যেতে দশ মিনিট সময় লাগে তার মানে এরা কত টাইম বাদে মিট করবে বলো 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 কত টাইম বাদে মিট করবে পাঁচ মিনিট কেন ভালো করে দেখো এর ওপর দিকে অ্যাকসেলারেশন এ জি বাই টু बाधा दिए नीचे सपोर्ट कर बाधा दीजन के सपोर्ट कर একজনকে বাধা দিচ্ছে আর একজনকে সাপোর্ট করছে 
যদি না থাকে তার মানে ভেবে দেখো যদি না থাকে তাহলে ও ওপর থেকে যদি নিচে দশ মিনিটে পৌঁছায় আর এ যদি নিচ থেকে ওপরে দশ মিনিটে পৌঁছায় তাহলে ফোর্স হেটে গেল তার মানে ওদের মধ্যে যার মানে ওদের মধ্যে ওদের মধ্যে যে জিনিসটা এক্সিস্ট করছে সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি তাই না ওদের মধ্যে যে জিনিসটা এক্সিস্ট করছে সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি ফোর্স তো নেই দেখো ফোর্স তো নেই মানে অ্যাক্সেলারেশন নেই কারণ দুটো দুটোকে ক্যান্সেল আউট করে দিয়েছে তাহলে ওদের মধ্যে কি এক্সিস্ট করছে বলো 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 ওদের মধ্যে কি এক্সিস্ট করছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি কারেক্ট কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি এক্সিস্ট করছে এবারে শোনো যদি সেটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হয় ভালো করে শোনো যদি সেটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হয় দেখো যদি সেটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হয় তাহলে ওপর থেকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মানে ভেবে দেখো এ এ এদিকে যে ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে এ এদিকে সেম ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে এর এখান থেকে এখানে পৌঁছতে দশ মিনিট সময় লাগে আর এর এখান থেকে এখানে দশ মিনিট সময় লাগে তার মানে এরা দুজন কখন মিট করবে সেম টাইমে মিট করবে না হ্যাঁ ভেবে দেখো সেম টাইমে মিট করবে না দুজনে একই সাথে শুরু করেছে সেম টাইমে মিট করবে না তাহলে কত কত মিনিট বাদে মিট করবে পাঁচ মিনিট বাদে মিট করবে না কারণ পাঁচ মিনিটে ও যতটা আসবে এও তো পাঁচ মিনিটে ততটাই আসবে ততটা না মানে যখন মিট করবে তার মানে দুজনের টাইম সেম হতে হবে না যখন মিট করবে তখন দুজনের টাইম সেম হতে হবে না তার মানে ও পাঁচ মিনিট বাদে মিট করবে তার মানে ভেবে দেখো এই ওয়েভটা যদি ওপরে যায় এত টাইমে তার মানে কত মিনিট বাদে ওরা মিট করবে কত টাইম বাদে এর হাফ না এর হাফ হাফ না হ্যালো হ্যালো তাহলে এর হাফ যদি হয় তার মানে এত টাইম বাদে মিট করবে না বলো এত টাইম বাদে মিট করবে না আচ্ছা এবারে দেখো আমি বলছি হ্যাঁ বলো रिलेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवे
বলো খুব ডিফারেন্ট না খুব কাছাকাছি কাছাকাছি না হ্যালো এই যে টি এ আর টিবি তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি টিএ অলমোস্ট ইকুয়াল টু টিবি বলো বলতে পারি কিনা বলো বলতে পারি কিনা হ্যালো হ্যালো তাই না তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি হান্ড্রেড নিউটন তার মানে আমি যদি টেনশনটাকে কনস্ট্যান্ট ধরি সব জায়গায় তাহলে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট বলো টেনশনটাকে যদি সব জায়গায় কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট তাই না ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ বলো 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 কই বাদ নেই এটা ধরো আচ্ছা আমি এটা দশ মিটার না দিয়ে এক মিটার দিয়ে দিলাম এবার বলো এবার ঠিক আছে এটাকে ওয়ান মিটার দিয়ে দিলাম তাহলে এটা ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এবারে শোনো আমি এখানে বলার বলার বক্তব্যটা শোনো এটা একটা কম্পিটিভ এক্সামের প্রবলেম তাহলে আমি টিএ ইকুয়াল টু অলমোস্ট ইকুয়াল টু টিভি ধরতে পারি তার মানে আমি টেনশন প্রতিটা মানে স্ট্রিং এর প্রতিটা জায়গায় সেম ধরতে পারি তোমরা বুঝতে পারবে কিন্তু আমি এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কোথা থেকে নিলাম বলো এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা এই ডেটা থেকে নিলাম না এই ডেটা থেকে ভেবে বলো এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আমরা কোথা থেকে নিলাম এই ডেটা থেকে নিলাম না ওকে তার মানে এবার আমি তোমাকে যদি এইটা বলতাম যে এই মিউ এর ভ্যালু ভালো করে শোনো মিউ এর ভ্যালু টেন গ্রাম পার মিটার না এই সরি হ্যাঁ টেন কেজি পার মিটার তাহলে কি আমরা এই অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারতাম আমি বললাম মিউ এর ভ্যালু নট টেন গ্রাম পার মিটার আমি বললাম টেন টেন কেজি পার মিটার তাহলে কি আমি অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারতাম তার মানে আমাকে ডেটা দেখে বুঝতে হবে আমি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিতে পারবো কি পারবো না কারেক্ট যদি মিউ এর ভ্যালু বেশি থাকে তাহলে আমাকে এই প্রসিজিওরটা অ্যাপ্লাই করতে হবে না দেখো তোমাদের সামনে যে প্রসিজিওরটা এই প্রসিজিওরটা অ্যাপ্লাই করতে হবে না বলো তোমাদের সামনে যে প্রসিজিওরটা এই যে যেটা দেখালাম এই প্রসিজিওরটা অ্যাপ্লাই করতে হবে না ওকে বুঝতে পারছো কি বলছি বলো বুঝতে পারছো কি বলছি দেখো এই একটা স্ট্রিং এখান থেকে আমার একটা ওয়েভ ছাড়া হলো কি বললাম এখান থেকে একটা ওয়েভ ছাড়া হলো ঠিক আছে এই যে ওয়েভটা আমি ছাড়লাম এখানে ভেলোসিটি কত জিরো এখানে ভেলোসিটি কত বলো এল বাই জি আচ্ছা তার মানে এইখানে যেটা ভালো করে শোনো এইখানে যে ভেলোসিটি তার মানে এইখানে একটা এরকম সরি এইখানে আমি এরকম একটা ওয়েভ পেয়েছি না এইটা যখন এই এইখানে পৌঁছবে মানে এইখানে ধরো আমি ওয়েভ লেন্থ পেয়েছি ল্যামডা ওয়ান এইখানে যখন পৌঁছবে তখন ওটা ল্যামডা টু হয়ে যাবে সেই ল্যামডা টু টা বড় না ছোট ল্যামডা ওয়ান এর থেকে বড় না ছোট এটা বার করতে বলেছে এই ল্যামডা ওয়ান এর থেকে বড় না ছোট এটা বার করতে বলেছে এটা ধরো এক নাম্বার পয়েন্ট এটা এক নাম্বার পজিশন এটা দু নাম্বার পজিশন তোমরা আমাকে জাস্ট এইটা করার আগে এইটা বলো তো ভি ওয়ান বেশি না ভি টু বেশি কারেক্ট 
তোমাদের আমি দেখাল দেখালাম এবার আমাকে বলেছে ধরো আমি একটা ওয়েভ ছেড়েছি তাহলে তার ওয়েভ লেনটা বাড়বে কি কমবে ियड डिस्टार्बेंसा ियडियड ना भेबे बोलो टाइम ये इनकर्पोरेट करो हेडिंग दाओ एनार्जी पावर इंटेंसिटी हेडिंग दाओ एनार्जी पावर intensity of wave on a string acha ami eta string er jonno korachhi karon amader syllabus e string er jonnoi ache er pore ei je formula gulo ashbe na eigulo onnanno wave er khetreo valid hobe kothay kon ta valid hobe ami bole debo kothay kon ta valid hobe ami bole debo don't worry about that kintu ami tomay bole debo okay acha जगह डिस्टेंस 
ডিএক্স ঠিক আছে এই ডিএক্স এর খুব ভালো করে শোনো ডিএক্স এর ভালো করে শোনো কি বলতে চাইছি এই ডিএক্স এর দাঁড়াও এক মিনিট আমি পাওয়ারের ওকে ওকে হ্যাঁ এই ডিএক্স এর তার মানে একটা সময় স্ট্রিংটা এরকম হরাইজেন্টালি ছিল যেটা ইয়োলো একটা সময় হরাইজেন্টালি ছিল বলো একটা সময় হরাইজেন্টালি ছিল আচ্ছা তারপরে এই ব্লু পজিশনটা হয়েছে না ব্লু পজিশনটা হয়েছে না এই যে ব্লু পজিশনটা আচ্ছা এবার দেখো আমি এই পোর্শনটাকে না জুম করছি থার্টি টু এক্স জুম করছি যদি থার্টি টু এক্স জুম করি ভেবে দেখো এই কার্ভেচারটা অলমোস্ট স্ট্রেট লাইন লাগবে না কারণ এইটা তো এই ডিএক্সটা তো খুব ছোট বলো এইটা স্ট্রেট লাইন লাগবে না এইটা কারেক্ট এবারে এর এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট আর এই দিকে টেনশন কাজ করবে এই দিকে টেনশন কাজ করবে আমি ধরলাম এখন এটা ডিএল হয়েছে অরিজিনালি কত এইটা ছিল না অরিজিনালি ডিএক্স ছিল না অরিজিনালি এই যে কারণ এই ডিএক্সটাই তো স্ট্রেচ হয়ে ডিএল হয়েছে ভেবে দেখো এবার একটা কথা বলো এই যে ইয়োলো না ব্লু কোনটা লেন্থ বেশি বলতে পারবে ব্লু এরটা ব্লু এরটা তার মানে ব্লু এরটার যদি লেন্থ বেশি হয় আর তোমাদের আমি আগের দিন একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে যখন ভেলসিটি করিয়েছিলাম এইটা খুব বেশি হয় না মানে অ্যাকচুয়ালি এইটা যদি এরকম হয় এরকম হয় ওয়েভটা আমি তো এখানে দেখিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য এত বড় করে কিন্তু এত বড় হয় না তাই তো তার মানে বলো এই রকমই হোক আর এই এখন তোমাদের যেটা দেখাচ্ছি সেরকমই হোক মানে ব্লু আর ইয়োলো হোক কোনটায় এক লেন্থ বেশি বলো বলো কোনটায় লেন্থ বেশি ব্লু বেশি তার মানে ভেবে দেখো যদি ওয়েভ ক্রিয়েট করতে হয় তার নাকি আমাকে লেন্থটাকে বাড়াতে হবে বাড়াতে হবে না হ্যালো বলো লেন্থ যদি মানে ভেবে দেখো লেন্থটাকে বাড়াতে হবে না নইলে হবে কি করে এবার লেন্থটা বাড়বে মানে কি লেন্থটা বাড়বে মানে কি ওটাকে আমাকে ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটির ওই কনসেপ্টটা মনে আছে ইলাস্টিসিটি আমি যদি একটাকে টানি তাহলে দুদিক দিয়ে বেড়ে যায় ইলাস্টিক প্রপার্টি মনে আছে তার মানে কি এই ওয়েভ এর এই সরি এই স্ট্রিং এর ইলাস্টিক প্রপার্টি থাকলেই সেখানে ওয়েভ তৈরি হবে ভেবে দেখো যদি ইলাস্টিক প্রপার্টি না থাকতো মানে তুমি এটাকে টানলে একটুও বাড়বে না তাহলে কখনো ওয়েভ তৈরি করা সম্ভব না ভেরি গুড ভেরি গুড তো তার মানে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছো যে ওয়েভ যখন তৈরি হবে তার ইলাস্টিক প্রপার্টি থাকবে ইলাস্টিক প্রপার্টি মানে কি তার মধ্যে কিছুটা স্ট্রেচ হবে তার মধ্যে কিছুটা স্ট্রেচ হবে তাই না স্ট্রেচ না হলে ইলাস্টিক প্রপার্টি আসবে কি করে বলো 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 चले जा এই যে এই এই পোর্শানে এই পোর্শানে কতটা স্ট্রেচ হয়েছে বলতে পারবে কতটা স্ট্রেচ হয়েছে আগে কত ছিল ডিএল এখন কত সরি 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 আগে কত ছিল ডিএক্স এইটা ছিল না ডিএক্স এটাই এই এইটা তৈরি হয়েছে না এটাই হ্যালো বুঝতে পারছো তোমরা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তাহলে বলো আগে কত ছিল ডিএক্স এখন কত হয়েছে ডিএল তাহলে লেন্থ এর চেঞ্জ কত হয়েছে লেন্থ এর চেঞ্জ বলো ডিএল মাইনাস ডিএক্স না এটাই তো লেন্থে চেঞ্জ হয়েছে হ্যালো আচ্ছা এইটা লেন্থে চেঞ্জ হয়েছে তার মানে আমি সেইভাবে দেখলে বলতে পারি এইটা ডিসপ্লেসমেন্ট সেইভাবে দেখতে গেলে এই পয়েন্টটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা একটা পয়েন্ট যদি ধরো এই পয়েন্টটা এতটুকু ডিসপ্লেসড হয়েছে বলতে পারি সেইভাবে দেখতে গেলে আচ্ছা এখানে ফোর্স কত কাজ করেছে টেনশন না টেনশনটাই ফোর্স না তাই না আচ্ছা আমি যদি টেনশনটার সাথে গুণ করি তাহলে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় জানো ভেরি গুড ওয়ার্ক ডান বাই হুম কে ওয়ার্ক ডানটা করেছে ফোর্সটা না ফোর্সটা তার মানে ওয়ার্ক ডান বাই আচ্ছা 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 এটা কেন আমি স্মল ওয়ার্ক ডান বলছি কারণ এটা ডিএল আর ডিএক্স কি বড় কোয়ান্টিটি না স্মল কোয়ান্টিটি এক্সট্রিমলি স্মল ভেরি গুড এক্সট্রিমলি স্মল তার মানে বলো তো এই যে ডি ডব্লিউ টি লিখলাম এটা কি লিখলাম ওয়ার্ক ডান বাই 
বলো ওয়ার্ক ডান বাই কে টেনশন টেনশন সেম জায়গায় ফিরে যাও মনে আছে এরকম একটা স্ট্রিম ছিল আমরা এখানে ইয়ে তোমার ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেট করেছিলাম মনে আছে সেম কনসেপ্ট সেম কনসেপ্ট সেম কনসেপ্ট এবার বলো এই যে ওয়ার্ক ডান বাই টেনশন মানে স্ট্রিম যেটা সেটাই এর মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে না হ্যাঁ ওই স্ট্রিংটার মধ্যে স্ট্রিংটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে না তার নাম কি হবে বলো ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল ভেরি গুড बोलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट बोलो 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 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट ए ऑफ दी कोनो डाउट आछे नो अच्छा एबार देखो एबार सिंपल कैलकुलेशन कोची du इक्वल टू t बोलो तो dl के हम एटा लिखते पारी रूट ओवर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx ए जो ए ए ट्रायंगल थेके हां सर एबार देखो हम dx कॉमन निछि dx কমন নিয়ে রাখো তো এটা লিখতে পারি কিনা t dx √1 dy dx হোল স্কয়ার -1 এটা লিখতে পারি হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এইবারে এইটাকে বেসিক্যালি এটা লিখতে পারি t dx 1 dy dx হোল স্কয়ার এর হাফ না लिखते যদি হাফটাকে একাশে লিখি তার মানে আমি কি লিখবো বলো t dx দেখো 1 dy dx হোল স্কয়ার হাফ মাইনাস 1 তাই না তার মানে এইটা এটা কেটে যাচ্ছে বলো এইটা এটা কেটে যাচ্ছে যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এইটা যদি কেটে যায় তার মানে এইটা লিখতে পারি du dx ইকুয়াল টু t dy dx না হোল স্কয়ার डाउट थे स्लोप ना हेलो क्योंकुलेट कर लगने मन आज माइनस पोटेंशियल তোমার সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছ ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি পার ইউনিট লেন্থ এটা পেলাম হ্যাঁ স্যার আচ্ছা 
আমি ইলাস্টিক পোটেন্সিয়াল এনার্জি পার ইউনিট লেন্থ এইটা পেলাম ওকে ওকে আচ্ছা এইবার দেখো আমি না কাইনেটিক এনার্জি এবার বার করতে চাইছি এইটা আমি বার করে ফেলেছি আবার আমি পরে আসছি এখানটায় আমি এবার কাইনেটিক এনার্জি বার করতে চাইছি তারপরে আমি স্মল কাইনেটিক এনার্জি বার করতে চাইছি দেখো বলো তো এই ডিএক্স মাসের এই যে ডিএক্স যে লেন্থ আর এর যদি মিউ হয় তোমার তোমার মাস পার ইউনিট লেন্থ তাহলে আমি যদি বলি এই ডিএক্স লেন্থের মাস হচ্ছে ডিএম তার মানে ডিএম আর ডিএক্স এর মধ্যে কি রিলেশন মিউ ইন্টু ডিএক্স না ডিএম মানে মিউ ইন্টু ডিএক্স না মানে এইটুকু স্মল মাস হবে মাস পার ইউনিট লেন্থ ইন্টু ডিএক্স তাই না আচ্ছা তাহলে বলো তো স্মল কাইনেটিক এনার্জি কি হবে বলো স্মল কাইনেটিক এনার্জি কি হবে সেটা হচ্ছে হাফ মাস ডিএম ইন্টু ভি ডিএম হোল স্কোয়ার বলো এটা বুঝতে পেরেছ কিনা বলো এটা বুঝতে পেরেছ কিনা বলো এই ডিএম মাসটা কি খুব ছোট না বড় খুব ছোট যদি এটা খুব ছোট হয় তাকে পয়েন্ট পার্টিকেল ধরতে পারি তাহলে এই ডি ভি ডিএমটা মানে কি ভি ডিএমটা মানে কি ভি ডিএমটা মানে পার্টিকেলটার ভেলোসিটি না এই যে ভেলোসিটি অফ ডিএম মাস তার মানে ওই পার্টিকেলটার ভেলোসিটি না হ্যাঁ তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি দেখো হাফ ডিএম মনে আছে পার্টিকেলের ভেলোসিটি কি ছিল ডাবা ওয়াই বাই ডাবা টি হোল স্কোয়ার ছিল না বলো ডাবা ওয়াই বাই ডাবা টি হোল স্কোয়ার ছিল না ওকে ওকে আচ্ছা এবার বলো আমি হাফ লিখছি মিউ সরি ডিএম মিউ ডিএক্স এবারে ডাবা ওয়াই বাই ডাবা টি আমরা ক্যালকুলেট করেছি আমি আর ক্যালকুলেট করবো না এই যে এখানে চলে যাচ্ছি দেখো ডাবা ওয়াই বাই ডাবা টি কোথায় গেল বেটা এই যে ডাবা ওয়াই বাই ডাবা টি এটাই ভিপি না পার্টিকেল ভেলোসিটি এ ডবলু লিখতে পারি তার মানে দেখো এ ডবলু কস তার মানে এটা হবে এ স্কোয়ার ডবলু স্কোয়ার কস এ স্কোয়ার ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স বলো এটা আসছে কিনা এটা ডি কে ই লেখো কাইনেটিক এনার্জি তোমরা সবাই দেখো এটা আসছে ডিয়ার এটা দেখো তো দেখো এটা আসছে কিনা বলো আচ্ছা এবার এটাকে আমি লিখতে পারি ডি কে ই বাই ডিএক্স এই ডিএক্স টা কে পাশে নিয়ে আসছি হাফ এবার দেখো বলো তো ভি মানে কি লিখতে পারি ভি মানে রুট টি বাই মিউ এখান থেকে আমি লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টি বাই মিউ লিখতে পারি আবার কে মানে কি মনে আছে কে মানে ওমেগা বাই ভি না বলো ওমেগা বাই ভি না হ্যালো আচ্ছা ওমেগা বাই ভি এবার দেখো এই মিউ এর জায়গায় আমি বসাচ্ছি এইখান থেকে মিউ এর জায়গায় টি বাই ভি স্কোয়ার এই যে মিউ এর জায়গায় ডি এক্সটা তো একাশে নিয়ে আসলাম এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কস স্কোয়ার देखो এই দুটো এই যে এইটা এইটার এইটা তার মানে এটাই আমার কি বলো তো ডিউ বাই ডি এক্স না হ্যালো বলো 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 এটাই আমার ডিউ বাই ডি এক্স না তার মানে বলো তো এইটা মানে কি এইটা মানে কি কাইনেটিক এনার্জি পার ইউনিট লেন্থ হ্যাঁ আর এইটা মানে তাহলে আমি যদি লিখি টোটাল এনার্জি পার ইউনিট লেন্থ কি লিখবো ভেবে বলো डबल হ্যাঁ <laughs> 
डबल हो जाएगी ओके सब आई देखो डबल हो जाए ना दो एड करो ओके ओके अच्छा स्कोर हेलो माइनस लिखते बोलो इटा की लिखते पारी एनर्जी बाय टाइम इटा की वेलोसिटी ना और इटा माने अमी ये खंते के लिखते पारी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू वी लिखते पारी बोलो 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 ऐसे एक बार बोलो तो ये पावर टा टाइमर फंक्शन की फंक्शन नॉइ है टाइमर फंक्शन करेक्ट अच्छा ड्र कर टाइम बुझीना टिटी पजिटी
বুঝতে পারছো আমি কি বলছি এটা পি নট এটা টি তারপরে এবার ভেবে আমাকে বলো পাওয়ারটা কখনো নেগেটিভ হচ্ছে কি হচ্ছে না माइनस मन आलो হ্যালো 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 তার মানে কি তোমরা বুঝতে পেরেছ পাওয়ারটা শুধু একই ডিরেকশনে ফ্লো হয় মানে উল্টো দিকে আসে না হ্যালো উল্টো দিকে আসে না আসে কি না পাওয়ারটা নেগেটিভ হলে তো উল্টো দিকে আসতো পাওয়ারটা যদি নেগেটিভ হতো উল্টো দিকে আসতো মানে এই দিকে কিন্তু এই দিকে কি পাওয়ারটা আসছে কখনো এই সিনারিওতে হলো সিনারিওতে আসছে আসছে না जा बार कर स्वाभाविक मैगनेटिव ओके जाइ होक तो जो दी कोनो डाउट्स था के बोलो आम के ये योग दी जो दी कोनो डाउट्स था के बोलो ये योग दी जो दी कोनो डाउट्स था के हाँ बोलो तो पावर जीरो फिजिकल सिग्निफिकेंस की पावर जीरो फिजिकल सिग्निफिकेंस हाँ पावर जीरो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो चें एक ता पॉइंटर मध्य दिए रखो अमी ये पॉ এরকম ভাবে আমি ইয়ে করে নিছি এর মধ্যে দিয়ে পাওয়ার যাচ্ছে তারপরে কি এনার্জি যাচ্ছে তাই না তার মানে এই এনার্জিটা 10 জুল যাচ্ছে তারপরের মুহূর্তে 5 জুল যাচ্ছে তারপরের মুহূর্তে 3 জুল যাচ্ছে তারপরের মুহূর্তে 2 জুল যাচ্ছে তারপরের মুহূর্তে 1 জুল যাচ্ছে তারপরের মুহূর্তে 0 জুল যাচ্ছে আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 করে বাড়ছে আমার কথা বুঝতে পারলে দেখো আমরা এই सरि
এখনো কিন্তু এর ইয়ে শেষ হয়নি এই অবধি কি তোমাদের কোনো ডাউট আছে বলো যা করালাম ডাউট আছে এখনো শেষ হয়নি এখনো শেষ হয়নি আচ্ছা এখনো শেষ হয়নি যদি ডাউট না থাকে আমি লাস্ট এর আর একটুই বাকি আছে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো অ্যাভারেজ ভ্যালু আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু বার করব এটা তোমাদের ভবিষ্যতেও অন্যান্য অনেক কনসেপ্টে লাগবে সেটা বোঝার চেষ্টা করো এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা ভালো করে দেখো অ্যাভারেজ ভ্যালু মানে হচ্ছে ধরো এই রকম আমার একটা ওয়েভ আছে আমি এইখান থেকে এর একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো এর এইখান থেকে এর একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো একটা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এইটুকুর মধ্যে কারেক্ট এটা হচ্ছে টি তাহলে আমি যদি এই ছোট্ট একটা পোর্শন ডি টি বলি তাহলে এই পুরো টাইমটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন ডি টি বলতে পারি এই যে পুরো এই লেনটাকে ইন্টিগ্রেশন ডি টি বলতে পারি বলো বলতে পারি হ্যালো আচ্ছা এবার ভালো করে শোনো অ্যাভারেজ এবার অ্যাভারেজ ভ্যালুর কনসেপ্টটা শোনো ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে আমি কি করেছি এই রকম একটা ওয়েভ আছে ভালো করে শোনো আমি এর ভেতরে না জল দিয়ে ভরে দিয়েছি বা কোন একটা লিকুইড দিয়ে ভরে দিয়েছি আর তারপরে আমি এইখানে আর এইখানে একটা পাত্র নিয়ে এসছি একটা বোল নিয়ে এসছি একটা স্কোয়ার বোল এরকম স্কোয়ার না এরকম বেসিক্যালি এটা থ্রি ডিতে দেখাচ্ছি এটা টু ডিতে এরকম তার মানে ভেবে দেখো যদি এই এই যে এই জলটা মানে ওপরে ধরো একটা বেলুনের মতো একটা ইয়ে আছে এই যে ওপরের এই কোটিংটা এটা যদি আমি তুলে নি তাহলে পুরো জলটা ছড়িয়ে যাবে কি যাবে না ছড়িয়ে যাবে এবং সেটা এরকম হয়ে যাবে না বলো এরকম হয়ে যাবে না হ্যালো কি বললাম বলো এরকম হয়ে যাবে না হ্যালো পুরো জলটা এই জলটা যদি একটু কমে যাবে না কারণ এই যে এই পোর্শন গুলো তো ভরতে হবে আমার কথা বুঝতে পারছো বলো আমার কথা বুঝতে পারছো তাহলে বলো তো এই লেনটা কনস্ট্যান্ট হবে না ভেরিয়েবল এই লেনটা এই লেনটা এই লেনটা কনস্ট্যান্ট হ্যালো বলো 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 এই লেনটা কনস্ট্যান্ট না হ্যালো এই লেনটা এই লেনটা আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো কি বলছি এই যে এরিয়াটা ছিল এই যে এর যদি ফাংশন হয় এফ এক্স এফ টি এর যদি মানে এর যদি ইকুয়েশন হয় এফ টি বলো তো আমি এইটা কি লিখছি सेम এই যে ইয়োলো এরিয়াটা এইটাই তো তোমার এই ভেঙে দেওয়ার ফলে এইরকম তৈরি হয়েছে দুটোর এরিয়া সেম হবে না আচ্ছা যদি দুটোর এরিয়া সেম হয় আমি এই এই যে এই যে লেন্থটা এইটাকে বলে অ্যাভারেজ ভ্যালু তার মানে এফ এর অ্যাভারেজ ভ্যালু মানে হচ্ছে এফ অ্যাভারেজ তাহলে বলো তো এফ অ্যাভারেজ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন ডিটি ইন্টিগ্রেশন ডিটি মানে এই লেন্থটা না ইন্টিগ্রেশন ডিটি মানে এই লেন্থটা না আর এইটুকু যদি এফ অ্যাভারেজ হয় তাহলে এর মাল্টিপ্লিকেশনের ফলে যেটা তৈরি হয়েছে এটাই আমার পুরো এই ইয়েলো এরিয়াটা না এইটা রেড এরিয়া আর এইটা কি এরিয়া ইয়েলো এরিয়া না বলো এটা রেড এরিয়া এটা ইয়েলো এরিয়া না এবং দুটো সেম না আরে ওই ইয়েলোটা যদি ভেঙে রেডটা তৈরি হয়েছে তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারবে এফ অ্যাভারেজ এর ভ্যালু এর ভ্যালু কত ইন্টিগ্রেশন এফ টি ডি টি ডিভাইডেড বাই ডি টি না দেখো তো আসছে কিনা খুব ভালো করে মনে রাখবে সারা জীবন কাজে লাগবে কোন একটা ইসের তোমার বুঝতে পারলে আমি কি বললাম হ্যালো হ্যালো বলো 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 বুঝতে পারলে খুব মন দিয়ে দেখো এইটা কিন্তু তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে ইনফ্যাক্ট তোমাদের এই অ্যাভারেজ ভ্যালু টুয়েলভে উঠে অ্যাটলিস্ট তিন জায়গায় ক্যালকুলেট করতে হবে ফর্মুলা সেম ফর্মুলা সেম তাহলে আমরা এবারে পাওয়ারের অ্যাভারেজ ভ্যালু বার করছি পাওয়ারের তার মানে বলো পি অ্যাভারেজ কি হবে বলো দেখো পি অ্যাভারেজ কি হবে বলো ভেবে বলবে পি অ্যাভারেজ হবে দেখো ইন্টিগ্রেশন পি নট কস ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স এর হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি টি ডিভাইডেড বাই ডিটি না হ্যালো বলো 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 
বলো বলো বলো হ্যালো বুঝতে পেরেছো দেখো এই যে এফ টি এখানে এফ টি তো পিটি অ্যাকচুয়ালি পিটি ডিটি না ইন্টিগ্রেশন পিটি ডিটি বাই ইন্টিগ্রেশন ডিটি না দেখো পি অ্যাভারেজ বলো 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 পি অ্যাভারেজ মানেই হচ্ছে বলো পি অ্যাভারেজ মানেই কি বলো ইন্টিগ্রেশন পিটি ডিটি বাই ডিটি তাই করেছি পিটির জায়গায় আমি ভ্যালু পুট করে দিয়েছি পিটির জায়গায় আমি ভ্যালু পুট করে দিয়েছি এবারে দেখো আমি এইটাকে লিখছি পিনট কনস্ট্যান্ট বাইরে বার করে এনেছি ইন্টিগ্রেশন কস স্কোয়ার ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স ডিটি ডিভাইডেড বাই ইন্টিগ্রেশন ডিটি এবার দেখো আমি এখানে ভেরিয়েবল কোনটা টি না এক্স বলো ভেরিয়েবল কোনটা টি না এক্স হ্যালো বলো 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 ভেরিয়েবল কোনটা টি না এক্স তারপরে এখানে হবে জিরো টু ক্যাপিটাল টি এখানেও হবে জিরো টু ক্যাপিটাল টি তাই না আমি একটা সেম টাইমের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করছি আমরা কি জানি টি ইকুয়াল টু টু পাই বাই ওমেগা জানি তার মানে এইটাকে লিখতে পারি এইখানে লিখছি পি নট ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর টু পাই বাই ওমেগা কস স্কোয়ার আচ্ছা এইখানে একটা গল্প আছে ভালো করে শোনো বলো তো এটা কিসের ফাংশন কিসের ফাংশন दीची पॉइंटर मध्य दिए कत कत पावर जा তাই না তার মানে বলতো আমি এই ক্যালকুলেশন ইজি করার জন্য আমি এক্স রেখে করলেও হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই এক্স রেখে করলেও হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই কারণ এক্সটা কনস্ট্যান্ট আমি সিম্পলিসিটির জন্য এক্সটাকে কত ধরলে আমার সুবিধা হবে বলতো জিরো জিরো ওমেগাটি ডিটি ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই এই যে জিরো টু টি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে টি তো হয় এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে ক্যাপিটাল টি তো হয় আর ক্যাপিটাল টি মানে কি টু পাই বাই ওমেগা না দেখো 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 টু পাই বাই ওমেগা না হ্যালো টু পাই বাই ওমেগা না বুঝতে পারছো সবাই বলো বুঝতে পারছো কেন এক্স আমি এক্স এর ভ্যালু জিরো নিয়েছি বলো বলতে পারবে বলো তো এক্স এর ভ্যালু জিরো নেওয়ার মানে কি কেউ বলতে পারবে সিগনিফিকেন্সটা মানে হ্যাঁ ঠিকই বলছো তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো আমি অরিজিন এই পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে কত পাওয়ার পাস করছে সেটা জানতে চাইছি আরে বাবা অরিজিনের মধ্যে দিয়ে যত পাওয়ার পাস করছে কিছুটা ডিস্টেন্স দশ মিটার ডিস্টেন্স দূরেও ওই পয়েন্টের মধ্যে তো একইভাবে পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে তাই না একই তো পাওয়ার যাচ্ছে সামনে থেকে পেছনে সেই জন্য আমি সিম্পলিসিটির জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে সবাই হ্যালো ডিয়ার সবাই বুঝতে পারলে কথা ভেরি গুড এবার দেখো এবার এইটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করছি এগুলো মনে রাখবে কারণ এগুলো পরেও কাজে লাগবে দেখো এই পি নটটা তো কনস্ট্যান্ট আমি কস এ স্কোয়ার এই যে কস এ স্কোয়ার ওমেগা টি ডিটি কে ইন্টিগ্রেট করছি জিরো টু টু পাই বাই ওমেগা এবার দেখো কস এ স্কোয়ার থিটা এইটাকে আমি এইটা লিখতে পারি এক মিনিট একটু ভাবতে দাও কস এ স্কোয়ার থিটা আচ্ছা কস টু থিটার ফর্মুলা কি গো মনে আছে কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস लिखते कमन इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी डी टी देखो ये लिखते भारी 
হ্যালো 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 এবার তোমরা আমাকে ক্যালকুলেট করে বলো তো এইচআর ভ্যালু কত হবে ट कर बोलो तुम्हारा कि सबा बुजते पे चले तो तुम्हारे अच्छा जैसे सबाई कैलकुलेट कर सबा कैलकुलेट कर हेलो आस्ते हां सर आस्ते गुड रात्रि दुटो समय यदि तुमके जिज्ञासा करा है ए फार्मूलाटा जानो मने থাকে तुम्ही घुमोच्छो तुमके घूम तक के केउ तुले दिए बोललो पावर एवरेज एर फार्मूलाटा बोल जानो संगे संगे तुम्ही बोलते पारो खूब काजे लागबे डायरेक्टली ए फार्मूला थेके प्रचुर क्वेश्चन एसचे तार माने एकटा पॉइंट एर मध्ये दिए मुफ कर 
সেটা কনস্ট্যান্ট কি কনস্ট্যান্ট নয় ভেরি গুড এবারে আমরা বেসিক্যালি কি হচ্ছে বলতো বেসিক্যালি এই এরকম হচ্ছে না এরকম একটা স্ট্রিং আছে আমি এই স্ট্রিংটাকে খুব মোটা করে দেখাচ্ছি এই স্ট্রিং এর মধ্যে দিয়ে এই পাওয়ার এভারেজটা ফ্লো করছে না ভেবে বলো এই স্ট্রিং আছে এর মাস এম লেন্থ এল এর মধ্যে দিয়ে এভারেজ ইয়েটা ফ্লো করছে এই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা আমি যদি এস বলি তাহলে বলো তো বলো তো এস ইন্টু এল মানে কি ভলিউম না এস ইন্টু এল মানে কি ভলিউম বলো তো মাস বাই ভলিউমটা কি হয় মাস বাই ভলিউম রো না ডেন্সিটি হ্যাঁ এবারে শোনো আমরা যদি বলি ইনটেন্সিটির কথা ইনটেন্সিটির কথা ইনটেন্সিটির কথা ইনটেন্সিটি মানে হচ্ছে এনার্জি পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া এবার বলো এনার্জি পার ইউনিট টাইমটা মানে কি পাওয়ার না পাওয়ার বাই এরিয়া রাইট এবারে আমি যদি অ্যাভারেজ ইন্টেন্সিটি বলি আই অ্যাভারেজ সেটাকে আমি কি লিখবো বলো পাওয়ার অ্যাভারেজ বাই এরিয়া লিখবো বলো এই ইনটেন্সিটিটাকে আমরা জেনারেলি অ্যাভারেজ টার্মে ধরি সেই কারণে এটাকে আমি শুধু ইনটেন্সিটি বলি তাহলে বলো পাওয়ার অ্যাভারেজ বাই এরিয়া বলতে পারি হ্যালো যদি পাওয়ার অ্যাভারেজ বাই এরিয়া বলি তাহলে পাওয়ার অ্যাভারেজের ফর্মুলা কি লিখেছি বলো এই যে টু পাই এই যে এই যে টু পাই স্কোয়ার এ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার মিউ ইন্টু ভি তাই না এবার বলো এরিয়া মানে কত এস না হ্যালো হ্যালো ডিয়ার এস না এই যে এরিয়া ক্রস সেকশনাল এরিয়া এইবারে হুম এবারে এটাকে আবার মিউ মানে কি বলো মিউ মানে এম বাই এল বলো এম বাই এল তাই না আবার রো মানে হচ্ছে এম বাই এল তার মানে মিউ মানে আমি বলতে পারি রো ইন্টু এস মিউ মানে রো ইন্টু এস বলতে পারি এই যে এই এইটাকে আর এইটাকে কাজে লাগিয়ে এখন তো বলতে পারি কিনা হ্যালো বলতে পারি রো মানে হচ্ছে এম বাই এল বাই এস আর মিউ মানে হচ্ছে এম বাই এল তাহলে মিউ মানে হচ্ছে রো ইন্টু এস বলো বলতে পারি হ্যালো ঠিক লিখেছে কি না ভুল লিখেছি মিউ ইন্টু হ্যাঁ ঠিকই তো আছে এবার দেখো মিউ এর জায়গায় আমি রো ইন্টু এস বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এস এস কেটে যাবে এস এস কেটে যাবে তাহলে ইনটেন্সিটির ফর্মুলা কি আসবে টু পাই স্কোয়ার এ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার বলো 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 ভি ইন্টু রো আসছে এটা যদি দুটো বেজে পাঁচ মিনিটেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখনও যেন এই ইনটেন্সিটির ফর্মুলাটা তুমি বলতে পারো তোমরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ এই ইনটেন্সিটি অ্যাক্সিলারেশনের সাথে এই অ্যাম্পলিটিউড এর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল এখান থেকে একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছো ইনটেন্সিটি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার এটা তো অ্যাম্পলিটিউড ছিল তাই না অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার তাই না বলো এটা হ্যালো বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পেরেছ ওকে এই দুটো ফর্মুলা রাত্রি দশটা এই রাত্রি দুটো সময় যদি তোমাকে কেউ ঘুম থেকে তোলে তুমি যেন ফর্মুলা দুটো বলতে পারো ফর্মুলা দিয়ে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এসছে ওয়েভ এর প্রচুর কনসেপ্ট এই অ্যাভারেজ পাওয়ার আর ইন্টেন্সিটি থেকে পাবো প্রচুর কোয়েশ্চেন এবং ফর্মুলা বেস্ট হবে ফর্মুলা মনে রাখতে পারলে করতে পারবে না মনে রাখতে পারলে করতে পারবে না ক্লিয়ার আজকে আমার ক্লাস অলমোস্ট শেষ শুধু আমি একটাই তোমাদের প্রবলেম দেব খুব ইজি প্রবলেম ট্রাই করো এখনই ধরো একটা স্ট্রিং আছে ঠিক আছে একটা স্ট্রিং আছে ভালো করে শোনো এই স্ট্রিং এ আমি এই স্ট্রিংটাকে তুলে দুটো ওয়েভ তৈরি করছি এই দুটো দুটো জায়গায় বাধা আছে দুটো ওয়েভ তৈরি করছি দেখো একটা ওয়েভ হয়েছে এই রকম একটা এটা এক নাম্বার ওয়েভ এর অ্যাম্পলিটিউড টু সেন্টিমিটার আর একটা ওয়েভ হয়েছে এই রকম কি বললাম বুঝলে এর অ্যাম্পলিটিউড ফাইভ সেন্টিমিটার কি বললাম 
এর অ্যাম্পলিটিউড টু সেন্টিমিটার এর অ্যাম্পলিটিউড ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এটা হচ্ছে দু নাম্বার কেসে একই স্ট্রিং একই স্ট্রিং একই স্ট্রিং এ একবার ওয়েভটাকে সামান্য তোলা হয়েছে একবার অনেক বেশি তোলা হয়েছে এবং দেখা গেছে ওয়েভটা এরকম দেখতে হয়েছে আমাকে বার করতে বলেছে আই ওয়ান বাই আই টু কত মানে দুটো কেসে ইনটেন্সিটি কত সরি ইনটেন্সিটির রেশিও কত দেখি পারো কিনা করো দেখি দেখি পারো কিনা করো দেখি আচ্ছা ইন্টেন্সিটির ফর্মুলা ইন্টেন্সিটির ফর্মুলা স্ট্রিংটা সেম আছে তাহলে আচ্ছা দেখো ভালো করে শোনো এই স্ট্রিংটা সেম আছে দুটো জায়গায় বাধা আছে তারপরে টেনশন সেম দুটো ক্ষেত্রেই এক আর দু নাম্বার দুটো ক্ষেত্রেই টেনশন সেম টেনশন সেম আচ্ছা মাস পার ইউনিট লেন মিও তো সেম তাহলে ভিও সেম দুটো ক্ষেত্রে বলো ভিও তো সেম তাই না দুটো ক্ষেত্রেই তার মানে বলো তো এই কোয়ান্টিটিটা আর এই কোয়ান্টিটিটা সেম তার মানে আমি এইটা লিখতে পারি ভালো করে দেখো আই ওয়ান বাই আই টু ইকুয়াল টু এই যে এই ফর্মুলা থেকে এ ওয়ান এফ ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ টু এফ টু হোল স্কোয়ার এবারে দেখো ভালো করে শোনো এ ওয়ান কত টু স্কোয়ার সরি টু এ ওয়ান এ ওয়ান এই যে টু টু বলো তো এফ কত বলতে পারবে এফ ওয়ান বলো তো ফ্রিকুয়েন্সি কত এর কত কত ফ্রিকুয়েন্সি এর ফ্রিকুয়েন্সি মানে কি এই ইয়ের মধ্যে মানে এই স্ট্রিংটার মধ্যে কতগুলো ল্যামডা আছে সেটাই তো ফ্রিকুয়েন্সি কি বললাম বুঝলে কতগুলো ল্যামডা আছে বলো তো কটা ল্যামডা আছে একটা এই একে একে কটা ল্যামডা আছে রিয়া দুটো আর এক তার দুই এর হোল স্কোয়ার এবার বলো এ টু মানে ফাইভ এফ টু মানে কত বলতে পারবে এফ টু কটা ল্যামডা আছে এই টুকুর মধ্যে একটাই আছে কারেক্ট आंसर কত আসছে 16:25 কারেক্ট যেই অ্যাডভান্সের প্রবলেম ডি আর 96 বোধ হয় दाड़ो एक এই একটা যদি পুরো করে তাহলে আমি ফ্রিকুয়েন্সি মানে এই ফ্রিকুয়েন্সিকে এক বলি এখান থেকে এইটুকু তার মানে বলো এই পুরো লেনথে এরকম কটা তৈরি করেছে কটা এরকম ওয়েভ লেন তৈরি হয়েছে কটা ল্যামডা তৈরি হয়েছে কটা ল্যামডা তৈরি হয়েছে ডিয়ার কটা নাম্বার নাম্বার তিনটে না তার মানে বলো তো এই ওয়েভটার ফ্রিকুয়েন্সি কত এই ওয়েভটার ফ্রিকুয়েন্সি তিন এবার নিচেরটা এসো এই পুরো লেনথে বলো তো কটা এরকম ল্যামডা তৈরি হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম কটা ল্যামটা তৈরি হয়েছে বলো 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 কটা ল্যামটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি কাউন্টিংটা বুঝতে পেরেছ ওকে তো তার মানে এবার বলো আই ওয়ান বাই আই টু বুঝেছো সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ হয়েছে যেই অ্যাডভান্সের কোয়েশন কোনো একটা সালে এসেছিল কিন্তু ইজি কোয়েশ্চেন শুধু ফ্রিকুয়েন্সি তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হতো মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ গুড মানে তোমরা পারো নি যেটা ফ্রিকুয়েন্সি ভেবে দেখো ফ্রিকুয়েন্সিটা তোমরা সেম রেখেছো 
বা কিছু গড়বড় করেছো তার জন্য তোমাদের আনসার আসেনি ইজ দ্যাট ক্লিয়ার বলো ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ওকে এবার বলো আজকে যদি কোনো ডাউট থাকে মাই ক্লাস ইজ ওভার যদি কোনো ডাউট থাকে প্রথম থেকে আমাকে বলো উই হ্যাভ ডান লিটল বিট অফ থিংস টুডে এখান থেকে শুরু করেছিলাম ওকে আমার ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং টা কমপ্লিট হলো ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং টা কমপ্লিট হলো নেক্সট দুদিনে আমি সাউন্ড ওয়েভ কমপ্লিট করব সাউন্ড ওয়েভ ঠিক আছে তারপরে আমি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ধরব মানে এখন আমরা কি করছি ট্রাভেলিং ওয়েভ ট্রাভেলিং ওয়েভের মধ্যে প্রথমে আমরা ট্রান্সভার্স ওয়েভ করছি সেই ট্রান্সভার্স ওয়েভে আমরা কি করছি যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং এরপর আমরা এইটা শেষ হলে সাউন্ড ওয়েভ ধরবো সাউন্ড ওয়েভটা কি টাইপের ওয়েভ বলো 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 লংগিটিউডিনাল সেই লংগিটিউডিনাল ওয়েভ এর একটা পার্ট হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভ সেটাই আমাদের সিলেবাসে আছে সেই সাউন্ড ওয়েভটা করব তারপরে সাউন্ড ওয়েভটা যেটা করব সেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং সাউন্ড ওয়েভ তারপরে আমি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ শুরু করব সেই স্ট্যান্ডিং ওয়েভে প্রথমে আমরা করব স্ট্যান্ডিং ওয়েভ প্রডিউসড বাই ট্রান্সভার্স ওয়েভস তারপরে আমরা করব স্ট্যান্ডিং ওয়েভ প্রডিউসড বাই লংগিটিউডিনাল ওয়েভ প্রথমটায় আমরা হেল্প নেব ওয়েভ ইন এ স্ট্রিং দ্বিতীয়টায় আমরা হেল্প নেব সাউন্ড ওয়েভের ওকে এবার বলো আজকে যা করানো হয়েছে তোমাদের কোনো ডাউট আছে কি নেই আজকে যা করানো হয়েছে কোনো ডাউট আছে কি নেই जिन सुनते হয়তো তোমার এক্সামে কখনো কাজে আসবে না তুমি বললে কে এই ওয়েব নাম্বার ওইটা দিয়ে প্রবলেম করে আসতে পারবে কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা কনসেপ্ট বুঝতে পারলে ভালো লাগবে ফিল করতে পারবে সাউন্ডটাকে এই হিটটাকে হ্যাঁ বলো বলো এই ওয়েবটাকে কি বললো সৌরিমা আরেকবার বলো স্যার বলছি পাওয়ারের ওখানে যে ওটা ওটা কনস্ট্যান্ট ধরেছিলাম তো স্যার ওখানে ভেলোসিটি অফ দা ওয়েভ যেটা ছিল স্যার ওটাকে কি আমরা পজিটিভই ধরেছি মানে ডান দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই এই বোকা বোকা क्वेश्चन এর কোনো মানে হয় না এখানে ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স আছে না भलो लगे इक्ल लिखते হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ ওকে তো দেখো তার মানে এবার মানে এটা মানে কি ওমেগা মানে সিক্স পাই র্যাট পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডে কটা পাই হচ্ছে সিক্স পাই তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি দেখো তো থ্রি রাউন্ড পার সেকেন্ড থ্রি राउंड पर सेकेंड देखो कारण एक पाई मैं एक बार घूरले कत पाई घरे टू पाई ना हेलो 
একবার ঘুরলে কতটা পাই ঘুরে বলো 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 একবার যদি আমি পুরোটা ঘুরি কতটা পাই ঘুরে টু পাই তারপরে সিক্স পাই র্যাড পার সেকেন্ড মানে কি কত কতগুলো রাউন্ড নিয়েছে বলতে পারবে কতগুলো রাউন্ড নিয়েছে বলতে পারবে থ্রি রাউন্ড পার সেকেন্ড না मीटर <laughs> राउंड मन के निल देखो मान कत राउंड मानते देखो बसि मानेटेंट ना 
ভেবে দেখো অনেকগুলো ওয়েভ তৈরি হয়েছে তারপরে এই এইখানটা কি তুমি এক সেকেন্ডে তিনশো বার ঘুরিয়েছো এক সেকেন্ডে আর আগেরটা এক সেকেন্ডে তিনবার ঘুরিয়েছ তার মানে কোথায় খুব ভায়োলেন্টলি তুমি তোমার সোর্সটাকে মুভ করিয়েছো এক নাম্বার কেসে না দু নাম্বার কেসে আমি আবার কিন্তু তোমাদের নেক্সট ফ্রাইডে ক্লাস নেব ওকে নেক্সট ফ্রাইডে ক্লাস নেব ওয়েন্সডে যেরকম সব দেবসাধন নিচ্ছে নি নেবে ওকে চলো গুড নাইট Thank you.